Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top five stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल ने सरकार से तीन बिंदुओं पर मांगा जवाब जवाब के बाद सत्र बुलाने की तय होगी तारीख स्पीकर ने भी वापस लिया सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भारत चीन सीमा विवाद पर फिर बोले राहुल गांधी कहा सीमा पर वास्तविक स्थिति छुपाना राष्ट्रद्रोह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुडा ने कहा सीमा पर चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ फ्रांस से भारत के लिए उड़े राफेल फाइटर जेट 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे ये विमान फाइटर जेट उड़ाने के लिए 12 पायलटों को दी गई है ट्रेनिंग आरबीआई गवर्नर का बयान भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में है बदली परिस्थितियां आने वाले समय में भारतीय उद्योगों की भूमिका होगी अहम अमेरिका चीन में बड़ी तलखी चेंगदू दूतावास से अमेरिका ने हटाया अपना झंडा दोनों देशों ने एक दूसरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लगाए आरोप तो इन सभी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे उसका विश्लेषण करेंगे लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो है राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक जी हाँ आज सुप्रीम कोर्ट में आ, बड़ी हियरिंग होने वाली थी और उसकी जो सबसे बड़ी खबर थी कि जो स्पीकर सीपी जोशी हैं उन्होंने जो स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में वो उसे उन्होंने विड्रॉ कर दिया है जो उनके वकील थे कपिल सिब्बल उनका ये कहना था कि 24 जुलाई का जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था वो उस पर क्योंकि स्टेटस को बना हुआ है इसलिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को देखते हुए उन्होंने एस को वापस ले लिया है लेकिन एसएलपी को वापस लेने के बाद जो राजनीतिक हलचल है अब वो और भी ज्यादा रोचक हो गई है आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत ने एक फ्रेश कैबिनेट प्रपोजल के जरिए 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी तो आज गवर्नर कलराज मिश्रा ने उस कैबिनेट प्रपोजल को वापस किया है और वापस करने के बाद जो तीन मुख्य बिंदु जो उन्होंने उठाए हैं वो ये कहा है कि उस कैबिनेट प्रपोजल में क्या ट्रस्ट वोट के बारे में मैंशन है यानी कि वो ट्रस्ट वोट लाएंगे या नहीं लाएंगे दूसरा क्या वो कॉन्फिडेंस वोट की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस वोट की बात वो बाहर मीडिया के सामने करते हैं लेकिन उनके प्रपोजल में इसका मैंशन नहीं है और तीसरी चीज़ जो कलराज मिश्रा के ऑफिस के हवाले से पता चल रही है उन्होंने कहा है कि क्या गहलोत सरकार इक्कीस दिन का समय देगी क्योंकि कोरोना के चलते इतने सारे एम को एक साथ विधानसभा की फ्लोर पर बुलाना मुश्किल है तो इन तीन बिंदुओं पर वो कैबिनेट प्रपोजल फिर से जाकर अटक है और एक जो पिंग पॉन्ग गेम होता है जो एक फुटबॉल गेम देखा जाता है एक बार उधर एक बार इधर तो अभी तक जो पूरी जो बैटल राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी अब देखा जा रहा है कि वापस जो संविधानिक संविधानिक प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो ये जो पूरी राजनीतिक उठापटक है ये इस पर समिट गई सिमिट गई है क्योंकि अभी तक बार बार इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी उनके एक नए कई लीडर्स ने इस बात को कहा कि जो गवर्नर का रोल है वो बहुत संदिग्ध है वो इम्पाशियल नहीं है और सेंटर के प्रेशर में आकर काम कर रहे हैं हालांकि कलराज मिश्रा ने इस बात को कहा है कि मैं किसी भी प्रेशर में नहीं हूँ और उन्होंने इन तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा है सर अशोक गहलोत से और आपको ये भी बता दें कि आज चिदम्बरम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को कहा है कि 2014 से जितने भी बीजेपी के राज्य में गवर्नर्स बने हैं वो सारे ही किसी न किसी प्रेशर में काम करते हैं इधर बीच बहुत सारे प्रोटेस्ट की भी बात चल रही थी उधर गुजरात में कांग्रेस एम ने प्रोटेस्ट किया राजभवन के सामने उनको डिटेन कर लिया गया तो ये सारी जो गहमा गहमी है इस समय चल रही है लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 31 जुलाई का जो विधानसभा सत्र बुलाने की बात है तो अगर राज्यपाल 21 दिन की बात कर रहे हैं तो 21 दिन एक लंबा समय होता है यानी कि अगर पूरी हम प्रक्रिया को देखें तो एक ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है डीलेइंग टैक्टिक्स है कि इस पूरे प्रोसेस को डीले किया जाए और डीले करने में सबसे बड़ा डर क्या है कि एम एल टूट कर जा सकते हैं उधर बीच एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया चिदम्बरम ने सचिन पायलट के ऊपर कि व्हाई इज सचिन पायलट साइलेंट ऑन द विधानसभा असेंबली सेशन तो सचिन पायलट बिल्कुल चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं उन्होंने विधानसभा सत्र के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो सचिन पायलट को मिलाकर जो 
बागी विधायक हैं उन्नीस एम हैं उनको विधानसभा के फ्लोर पर अपना जो साइड है अपना जो पक्ष है उसे स्पष्ट करना पड़ेगा इधर दे वोट फॉर द कांग्रेस और दे वोट अगेंस्ट द कांग्रेस और अगर वो कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करते हैं तो दे स्टैंड टू बी डिसक्वालिफाइड तो फ्लोर टेस्ट में जैसा गहलोत ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो अगर जितना ही जल्दी फ्लोर टेस्ट होगा उससे जो जितना जो बहुमत है अगर उसकी बात होती है साफ तरीके से तो उस पर कुछ स्पष्टीकरण हो पाएगा लेकिन जो ये सवाल आज गवर्नर ने उठाया है कि हम ट्रस्ट वोट की बात कैबिनेट प्रपोजल में नहीं कर रहे हैं कॉन्फिडेंस वोट की बात हम प्रपोजल में नहीं कर रहे हैं लेकिन मीडिया के सामने कर रहे हैं तो इस समय अगर प्रेशर गवर्नर के ऊपर था ऑल दिस वाइल्ड द प्रेशर वॉज ऑन द गवर्नर दैट ही वॉज एक्टिंग इन एन इम्पार्शियल मैनर ही वॉज वर्किंग अंडर द रिक टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस इस तरीके के सवाल जो गवर्नर पे खड़े हो रहे थे तो अब वापस सवाल गहलोत की सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आप मीडिया के सामने तो बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस वोट की ट्रस्ट वोट की लेकिन आप कैबिनेट प्रपोजल में उसको हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं सो इट्स अ पिंग पॉन्ग गेम विच इज हेल्ड नाउ बिटवीन द गवर्नर एंड बिटवीन द अशोक गहलोत अब स्पीकर का जो रोल था स्पीकर ने जो अपने राइट्स की बात की थी तो स्पीकर अब पूरी इस पिक्चर से uh, जो राजनीतिक पिक्चर जो इस समय बन रही है उससे कहीं ना कहीं अब वो पीछे हट गए हैं एंड द बॉल रेस्ट नाउ बिटवीन द गवर्नर एंड द अशोक गहलोत गवर्नमेंट सो ऑल आइज वुड बी ऑन वेदर एट ऑल अशोक गहलोत मेक्स the option of a trust motion or a confidence vote as part of the cabinet proposal that's a million dollar question you give us your feedback ab main aapko dusri khabar ki or leka chahti hu हमारी दूसरी खबर आज राहुल गांधी के नए जो एक उनका वीडियो रिलीज हुआ है चौथा वीडियो आज उन्होंने अपना रिलीज किया जिसका टाइटल है टफ क्वेश्चंस ऑन चाइना और उस पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज फिर से राहुल गांधी ने तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको एक एक करके बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप सच्चाई को छुपाते हैं यानी कि जो चाइनीज इंट्रूजन की जो सच्चाई है अगर आप उसे छुपाते हैं अगर आप चीनी सेना को भारत की टेरिटरी पर आने के लिए देते हैं उसके बारे में सच नहीं बताते देन यू आर एन एंटी नेशनल यानी कि आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं अगर आप इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर जो इंट्रूजन की सच्चाई है अगर वो आप छुपाते हैं फिर उसके बाद जो राहुल गांधी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है उन्होंने कहा है कि लोगों के सामने इस चीज को लाना इस पेट्रियोटिक यानी कि ये देशभक्त है राष्ट्रभक्ति है और अगर आप इसे छुपाते हैं देन यू आर नॉट पेट्रियोटिक एंड यू आर नॉट नेशनलिस्टिक यानी कि जो राष्ट्रवाद का जो पूरा मुद्दा है वो उसे चाइनीज इंट्रूजन से राहुल गांधी ने आज जोड़ दिया और फिर से एक बार तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा है क्योंकि आप सच्चाई छुपा रहे हैं इसलिए आप राष्ट्रभक्त नहीं है तो इससे ज्यादा और गहरा प्रहार नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या हो सकता है इसके पहले भी उन्होंने उनकी एक फेक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज को लेकर का तंज कसा था उसके पहले जो उनका एक वीडियो आया था उसमें ये कहा था कि भारत की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और जो फॉरेन पॉलिसी इस समय इतनी वीक है इसके वजह से चाइना ने हिम्मत की कि वो चाइनीज इंट्रूजन कर सके भारत की भूमि पर अपने टेंस उसने बनाए हैं तो इस तरीके की बातें एक एक करके ये सारे वीडियोज में सामने आ रही है लेकिन इसी बीच में आपको बता दूँ कि ये चौथा वीडियो था राहुल गांधी का लेकिन आज मैंने रिटायर्ड जनरल डीएस लेफ्टिनेंट जनरल डीएस एस हुडा का आज स्वराज एक्सप्रेस पर इंटरव्यू किया है एंड इट वाज अ नो होल्स बार इंटरव्यू जिसमें कि उन्होंने बहुत स्पष्ट स्पष्टता से इस बात को कहा कि भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा फर्मली एसर्ट नहीं कर पा रहा है चाइना के सामने यानी कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातचीत हो रही है उसके बावजूद भारत को जिस तरह से स्ट्रांगली अपना पक्ष रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहा है दूसरी जो उन्होंने बात कही मैंने जो सवाल उनसे पूछा था कि दी एंटायर स्टैंड ऑफ विल बी रिजॉल्व मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली तो उन्होंने कहा कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए मिलिट्री कॉम्बिनेशन एंड डिप्लोमेटिक कॉम्बिनेशन लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही उन्होंने कहा कि किसी न किसी समय पर भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मिलिटरली उसको एक्शन लेना पड़ेगा चाइना के खिलाफ तो ये रिटायर्ड जनरल डी एस हुदा ने इस बात को आज स्वराज स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा है और उन्होंने इस बात को साफ कहा कि चाइना का गेम प्लान भले मोदी सरकार को ना समझ में आ रहा हो लेकिन जो पूरा गेम प्लान है वो बहुत क्लियर है कि एक रीजनल हेजमनी चाहता है 
और खासकर कोरोना महामारी के दौरान उस चीज़ को पूरा यूटिलाइज करते हुए चाइना ये चाह रहा है कि रीजन में अपनी साख बनाए और खासकर एशिया में और लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर एशिया में चाइना से कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है इसलिए भारत को एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए कि वो चाइना का मुकाबला किस तरीके से कर सके लेकिन हमारी आर्मी की जो प्रपेरेशन है उन्होंने कहा कि जहाँ तक आर्मी की बैटल प्रिपेरिडनेस की बात है तो हम तरी सब तरीके से तैयार हैं लेकिन इस समय सारे फ्रंट्स पर लड़ाई लड़नी होगी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप जाकर चाइना को टैकल कर पाएंगे ऐसा रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल डी एस हुडा ने अपने इस खास बातचीत में कहा है आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं स्वराज एक्सप्रेस पे आप ट्यून ट्यून इन होंगे तो आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं इस पूरी खबर पर राहुल गांधी का जो वीडियो आया है और डी एस हुडा ने जो मेरी बातचीत में जो ये सारी बातें कही हैं इस पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या है चाइनीज़ इंट्रूजन की सच्चाई अगर वो इंटरव्यू आप देखेंगे तो पूरी जो जिस तरह से जो मौजूदा सरकार झूठ पर झूठ बोलती चली आ रही है जहाँ तक चाइनीज़ इंट्रूजन का सवाल है तो वो जब डी एस हुडा का आप इंटरव्यू देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली इस बात का पता चलेगा सैनिस फॉर फीडबैक अब मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूं हमारी तीसरी खबर राफेल फाइटर जेट्स को लेकर है जी हां फ्रांस से भारत यानी कि सात हजार किलोमीटर का जो एयर रूट है वो तय करके पहला जो बैच है राफेल फाइटर जेट्स का वो आएगा आपको ध्यान होगा कि जो पूरी डील साइन हुई थी वो 2016 में साइन हुई थी उनसठ हजार करोड़ रुपए की ये डील थी जिसमें यह कहा गया है कि भारत ने छत्तीस राफेल फाइटर जेट्स ऑर्डर किए थे तो जो उसका पहला बैच है यानी कि फाइव राफेल फाइटर जेट्स विल बी अराइविंग इन इंडिया दिस वेंसडे और उन्हें इंडियन एयरफोर्स के जो अंबाला एयरबेस में वहां पर उन्हें इंडक्ट किया जाएगा बारह जो जो आई के जो पर्सनल्स हैं उनको डिसॉल्ट कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिली है तो कहीं ना कहीं जो एक फ्रांस और इंडिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन का ये एक नया चरण देखने को मिलेगा इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं लेकिन जहाँ तक डिफेंस कोऑपरेशन की बात है भारत और फ्रांस के बीच में उसका आज पहला चरण शुरू हो गया है बहुत जल्द राफेल फाइटर जेट्स भारत में आ जाएंगे और एक ऐसे समय में आ रहे हैं जिस समय कि मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एयरफोर्स स्ट्रेंथ दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लगातार वेपन सिस्टम की हम बात करते हैं कि किस तरह से सीमा पर जो तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच तो उस तरह से अपनी बैटल रेडीनेस को अगर हम बात करें कि हम कितने बैटल रेडी हैं तो उसमें भी ये एक नया इंडिकेशन होगा जब राफेल फाइटर जेट्स आएंगे आपको बता दें कि आज जो इंडियन एम्बेसी थी फ्रांस में उसने एक छोटा वीडियो भी रिलीज़ किया और उस वीडियो का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट और बिल्कुल वो राफेल फाइटर जेट्स के संदर्भ में था कि राफेल फाइटर जेट्स आर मोर लाइक अ ब्यूटी एंड द बीस्ट दे आर ब्यूटीफुल बिकॉज दे आर स्विफ्ट दे आर वर्सटाइल दे आर फास्ट और कितने वो Uh, कितना वो गहरा प्रहार दुश्मन पर कर सकते हैं इसको लेकर उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बीस्टली डिस्क्रिप्शन किया गया एंड दैट्स हाउ दैट वीडियो इज कॉल्ड ब्यूटी एंड द बीस्ट तो एक नया चरण शुरू हुआ है लेकिन हाँ जहाँ तक बैटल रेडीनेस का सवाल है तो आज कम से कम ये पहला इंडिकेशन है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो भी अब पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिस समय राफेल फाइटर जेट्स का जो पूरा मसौदा था उसे साइन किया गया था तो वो उन्हीं रिपोर्ट्स के बाद था जब हमने कहा था कि हमारा एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार नहीं है तो फिलहाल राफेल फाइटर जेट्स बहुत जल्दी आएंगे और आपको ये भी बता दें कि जब बुधवार को राफेल फाइटर जेट्स भारत में लैंड करेंगे तो उस समय मीडिया कवरेज नहीं होगा तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो उनकी तस्वीरें हैं आप वो बुधवार को देख पाएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा खबरें ये आ रही हैं जो सूत्रों के हवाले से कि बीस अगस्त के आसपास इसे मीडिया के सामने भी इसका डिस्प्ले होगा तो उस समय हम देख सकते हैं फ्रॉम क्लोज आइज What a Rafale fighter looks like, but for now, at least India has displayed that they are strengthened as far as their combat, air combat uh, capabilities are concerned. Is par apka kya feedback hai? Zaroor bataiyega. Main ag agli khabar ki or lekar chalti hu. हमारी अगली खबर आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्ति कांता दास उनसे जुड़ी हुई है आज वो एक सीआईआई की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और उसमें कुछ मुख्य बातें कहीं कि कोरोना महामारी के दौरान जो भारत की जो इंडस्ट्री है वो एक लीड रोल प्ले कर सकती है एक अहम भूमिका निभा सकती है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत की इंडस्ट्री के लिए लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो गैप एरियाज़ हैं उसको भी हाईलाइट किया जैसे उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑलमोस्ट 
टू द ट्यून ऑफ फोर पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि दो हजार तीस तक संभव है क्योंकि ऐसा नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट ऐसा कहती है इसके अलावा जो कोरोना महामारी के जो उन्होंने संदर्भ में बोला तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि कर्व कब तक फ्लैटन होगा हमारी इकोनॉमी कब तक रिकवर करेगी वैक्सीन कब तक आएंगी तो ये सारे मुख्य सवाल हैं उन्होंने कहा कि इसका अभी इमीडिएट आंसर हमारे पास नहीं है माइंड उन्होंने कहा कि हम इसका बहुत जल्द इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत को एक एग्रीकल्चर सरप्लस देश बनाना चाहिए किस तरह से भारत को पावर सरप्लस देश बनाना चाहिए तो ये सारी मुख्य बिंदुओं पर आज शक्तिकांता दास ने बात करी लेकिन ये सारी बातें कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने किए आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि महामारी के चलते जो बैड लोन्स हैं यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं दे विल राइज टू द ट्यून ऑफ 15 परसेंट तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कही गई है कि इसमें 15 परसेंट की वृद्धि हो सकती है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के मन में डर था क्रेडिट कैसे होगा एक उस डर को शायद थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए आज शक्तिकांता दास ने ये कोशिश किया कि इंडस्ट्री के सामने वो एक रोजी पिक्चर एक अच्छा आईना वो इंडस्ट्री को दिखा सके लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूं कि हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और कोरोना महामारी के बाद जितनी भी चीज़ें और जितनी भी जो पॉसिबिलिटीज़ थी जो बची हुई थी वो भी खत्म हो गई हैं किसी भी सेक्टर की आप बात कर लीजिए चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विसेज सेक्टर हो जॉबलेसनेस हो इकोनॉमी के जो जो सारे फंडामेंटल्स हैं इस समय बिल्कुल कोलैप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ये बात कही जा रही है कि ग्रीन शूट्स क्योंकि अनलॉक फेज़ में ये कहा गया है कि फ्यूल कंजम्पन थोड़ा सा बढ़ गया है दुकानें खुल गई हैं लोगों का एक जो कंजम्पन पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है तो जिसकी वजह से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं लेकिन ग्रीन शूट्स की बात हम कैसे समय कर रहे हैं जिस समय आम जनजीवन जो लोगों का है वो बिल्कुल अस्थिर हो गया है एक अनसर्टनटी सी है क्योंकि लोगों के जॉब्स के बारे में पता नहीं है कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन्होंने नौकरियों को कम कर दिया है जिनकी नौकरियां बरकरार हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं तो जो बेसिक्स है जो पूरी इकोनॉमी का जो बेसिस है वो इस समय कहीं ना कहीं फ्लॉड है तो ऐसे में जब शक्तिकांता दास जब इंडस्ट्री के सामने एक आईना दिखाते हैं जैसे उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो स्टार्टअप्स है उसमें फंडिंग में बहुत ज़्यादा कमी आई है तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि इंडस्ट्री को भी लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं भले ही हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी जो निर्मला सीतारमन ने हाल में अनाउंस किए थे लेकिन वो सारे लॉन्ग टर्म और मिड टर्म रिफॉर्म्स की बात कही है लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ की बात अगर हम इंडस्ट्री की भी करते हैं तो ऐसी कोई बड़ी रिलीफ इंडस्ट्री को भी नहीं मिली है क्योंकि जो भी राहत पैकेज अभी तक अनाउंस हुआ है वो लोन्स के बेसिस पे है और जब इतनी अनसर्टेंटी है तो चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे कॉमन मैन हो वो क्यों जाकर लोन लेगा ये बड़ा सवाल है तो क्या इन सवालों का जवाब आज शक्तिकांता दास नहीं दे पाए इन सवालों का क्या जवाब निर्मला सीतारमन के पास नहीं है मुझे नहीं लगता कि इन सवालों का जवाब है क्योंकि कोई ठोस ब्लू अभी सरकार की तरफ से नहीं नजर आ रहा इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक दीजिएगा मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ और अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है अमेरिका और चीन के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे हैं आपने देखा था कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि अमेरिका का जो ह्यूस्टन में जो चाइनीज कौंसुलेट था उसको अमेरिकन ने बंद कर दिया यानी कि अमेरिकन सरकार ने इस बात के लिए निर्णय लिया कि उसको बंद कर दिया जाए अब आज उसकी एवज में चेंगदू का जो कौंसुलेट था चाइना में अमेरिका का उसे भी बंद कर दिया गया है वहाँ पर हर कौंसुलेट में एक फ्लैग होता है उस कंट्री का तो उस फ्लैग को लोअर कर दिया गया यानी कि उस फ्लैग को नीचे कर दिया गया उसको हटा दिया वहाँ के ऑफिस में पोस्टर्स लगे और कुछ जो सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रही थी तो उसमें बहुत ही अजीब तरीके के उसमें मैसेजेस थे उन पोस्टर्स में कि गो बैक अमेरिका इस तरीके के पोस्टर से मीडिया ग्लैर में यानी कि पूरी मीडिया के सामने इस चीज़ को जब जाहिर किया कि किस तरह से अमेरिकन कौंसुलेट को चेंगदू के कौंसुलेट को भी इस चाइना ने बंद कर दिया है तो एक डिप्लोमेटिक टेंशन इस समय दिख रही है और आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर है जैसे जिनजिंग यांग में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं ट्रेड को लेकर व्यापार को लेकर जो भारत सॉरी आई एम सॉरी अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव दिख रहा है उसके चलते अभी थोड़े ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का तनाव दिख रहा है उसको लेकर जो पूरे ग्लोब का ट्रेड है पूरे विश्व का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा तो जो देश इस समय जो विश्व की बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं अमेरिका और चाइना उनके बीच एक 
बड़ा तनाव दिख रहा है और बार बार इस बात के एलिगेशन चाइना पर लग रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते वो अपनी रीजनल हेजमनी बनाना चाह रहा है बड़े सवाल ये हैं कि क्या चाइना एक सुपर पावर बनना चाह रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका क्योंकि बार बार अमेरिका इस बात को कहता है कि चाइना ने एक वायरस को अनलीश किया है जिसके वजह से अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है अमेरिका का स्वास्थ्य बिल्कुल ध्वस्त हो गया है तो इस तरीके के वायलेशंस बार बार अमेरिका साइट आउट करता रहता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये जो चाइनीज़ वायरस था ये वुहान की एक लैब से आया है जिसकी वजह से आज अमेरिका बिल्कुल डिस्ट्रॉयड फील कर रहा है तो इस इस तरीके के एलिगेशंस हैं तो कहीं ना कहीं आज जो रीजनल पोल्स की हम बात करते हैं जो अभी तक हम बात करते थे कि रशिया और अमेरिका जो दो पोल्स हैं आज ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व की जो लड़ाई है वो अमेरिका और चीन के बीच में सिमट गई है और ये जो हेजमनी की जो फाइट है ये लगातार जारी है भले ही वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो जैसे कि कौंसुलट्स को बंद करने की बात है या हम ट्रेड की बात करें तो उसको लेकर तो दोनों लेवल पर एक बड़ा घमासान इस समय चाइना और अमेरिका के बीच दिख रहा है और जैसे जैसे अमेरिकी इलेक्शंस पास आ रहे हैं नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस हैं इस तरीके की जो डिप्लोमेटिक और जो ट्रेड वॉर है ये एस्कलेट करती जाएगी ये ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हाल में आई हैं तो इस पर आपका क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा फीडबैक दीजिएगा और इट्स नॉट फेक की पांच बड़ी खबरों में इतना ही यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एट नीलू थ्री वन सेवन दज एन ई मेल आई डी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन यू कैन सेन एस योर फीडबैक ऑन दैट पर्टिकुलर एड्रेस थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक